വെൽക്കം ടു ആഷ് കിച്ചൺ വേൾഡ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഒരു സ്ട്രോബെറി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അര കപ്പ് മൈദയും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കിനി നന്നായിട്ട് തന്നെ അരിച്ചെടുക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ വേണം നമുക്ക് അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഞാൻ അരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ വേണം ഹൈലോട്ട് ഇടാൻ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഹൈലോട്ട് ഒന്നും ഇട്ട് ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ അത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തപ്പോൾ അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കുറേശ്ശെ വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒരു ക്രീമി രൂപത്തിലാക്കി കിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ല ക്രീമി രൂപത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കാൽ കപ്പ് പാലും ഒരു കാൽ കപ്പിൽ പാതി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് പിന്നെ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മൾ പിന്നെ ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യമേ അരിച്ച് വെച്ച മൈദയുടെ കൂട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ കട്ട് ഒന്നും പിടിക്കാതെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ഫ്ലോപ്പായി പോകും അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നല്ലപോലെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഞാനൊരു കേക്ക് ടീന് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മളിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളിത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ വെളിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളത് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എയർ ബോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയാണത് ഞാനൊരു ചരുവത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെ ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മേലിൽ റിങ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്കാണ് ആ കേക്ക് ടീന് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടോ കേക്ക് നല്ലപോലെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നല്ല തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാനത് ലെയറായിട്ട് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് നല്ല തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാവൂ അതിന് മുന്നേ ചെയ്താൽ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ളൊക്കെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ നൂല് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആ നൂല് വെച്ച് ലെവൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ പതുക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നൂല് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെച്ചാൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ലെയർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയും താ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നൈഫൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ ലെവൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല ഈ നൂല് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ തന്നെ കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ലെയറും എടുത്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതും നമ്മൾ ആദ്യമേ ലോ സ്പീഡിലിട്ട് പിന്നെ സ്പീഡ് കൂട്ടി കൂട്ടി വേണം നമ്മളിത് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ഇപ്പോൾ ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാറുള്ളത് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കുവാണ് ഇനി ഞാനൊരു ടേൺ ടേബിൾ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ആ ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ മേലിൽ ആ ഒരു ബേസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്പം ക്രീം ഞാൻ തേച്ച് കൊടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലാണ് കേക്ക് ആദ്യത്തെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ആ കേക്ക് നമുക്ക് ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടിട്ടൊക്കെ നീങ്ങിപ്പോകും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ മേലിൽ ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ സ്ട്രോബെറി ക്രഷാണ് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് തേച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി കാണുമ്പോൾ അറിയാം ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലും സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറിയുടെ
പിന്നെ സൈഡിലേക്കുള്ള ഞാൻ മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് അല്പം കളർ കൂടെ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നീട് ചെയ്ത് കാണിക്കുക അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇത് ഞാൻ നാല് സൈ മൊത്തം സൈഡിൽ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിൽ പൂവ് മാതിരി വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല പൂവിൻ്റെ ക്ലിയർ എന്നല്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അവരോരോ യുക്തി അനുസരിച്ച് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന എനിക്ക് വലുതായിട്ടൊന്നും ഡിസൈൻ ഒന്നും ചെയ്യാമെന്നും അറിയത്തില്ല കേക്കിൻ്റെ മേളിലൊന്നും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ചെറിയാണ് എൻ്റെ മേളിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കത് ഏത് ചെറിയ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അത് ഭംഗിക്ക് അത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറി കേക്ക് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്ര